some important point related to continuity नंबर फर्स्ट पॉइंट हम कुछ पॉइंट जानेंगे जिसका आगे भी चल करके कैलकुलस में इसका यूज करेंगे जो डायरेक्ट वे में हमें कुछ याद रखना है कुछ नोट्स को हमें याद रखना है ऑल पोलिनोमियल फंक्शन ऑल पोलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन x mod x x plus minus mod x sin x cos x e के पावर x e के पावर minus x a के पावर x a के पावर minus x is continuous function यानी कि जहां पर भी ये नजर आएगा यानी कि जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कंटिन्यूस होता है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होता है जो भी कांस्टेंट फंक्शन होते हैं दैट मींस कांस्टेंट फंक्शन का मतलब f(x) 2 दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन f(x) 3 this is called constant function. तो जो constant function होता है, उसका भी graph जो होता है, वो क्या होता है? उसका भी graph जैसे y f x equal to two, तो x equal to two का graph, sorry y equal to two का graph इस तरीका से बनेगा। तो ये continuous होता है। यानी कि कहीं भी इस graph को खींचने में कहीं पर भी pen उठाने की जरूरत नहीं है। जैसा कि x का मैंने example लिया था। तो x का भी जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x के भी केसेस में हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है mod x का ग्राफ है तो mod x के भी केसेस में हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है sin x है sin x का भी मैंने ग्राफ देखा cos x का भी ग्राफ यानी कि जो यहां पर कहीं पर भी ये टर्म मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे कि वो कंटीन्यूअस फंक्शन है यानी कि ऑल पॉलीनोमियल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन x mod x x प्लस मोड x sin x cos x e के पावर x e के पावर माइनस x a के पावर x a के पावर माइनस x इस कंटिन्यूअस फंक्शन ये जो है वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे यानी कि कहीं पर भी आएगा तो आप लिखिएगा पॉलीनोमियल आ जाएगा तो आप लिखिएगा वी नो दैट हम जानते हैं कि ऑल पॉलीनोमियल फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन जैसे क्लास 12th में आगे चल करके रॉल्स एंड लैग्रांज थ्योरम पढ़ना होगा उसमें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यानी कि जहां पर भी ये टर्म अगर दिखाई दे तो आप लिख सकते हैं कि वो जो होंगे वो क्या होंगे कंटीन्यूअस फंक्शन होगा इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक सर आपने sin x लिखा cos x लिखा लेकिन tan x नहीं लिखा यानी कि मैंने इसमें tan x नहीं लिखा क्यों क्योंकि हमने बताया कि जिस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करने में अगर वो लगातार जाता है तो वो कंटीन्यूअस होगा जबकि tan x के केसेस में ऐसा नहीं होता है tan x के केसेस में इस तरीका से ग्राफ इस तरीका से ग्राफ होता है फिर ये ब्रोकन हो जाता है फिर इस तरीका से फिर यहां पर से उठता है इस तरीका से और फिर इस तरीका से होता है ग्राफ यानी कि ये ब्रेक हो जाता है यहां फिर यहां के बाद यहां फिर यहां के बाद यहां क्योंकि यहां 0 होता है यहां पाई बाय 2 होता है यहां -5/2 पाई बाय 2 होता है तो 0 पर tan 0 पर तो 0 होता है लेकिन tan पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड होता है यानी कि जब वैल्यू लेते हैं tan का मान तो धीरे-धीरे बढ़ता है लेकिन जैसे ही पाई बाय 2 केसेस होता है तो उसका जो है वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाता है तो यहां के बाद फिर ब्रेक होके इस तरीका से ग्राफ आता है तो ये टूट जाता है कहां पर टूटता है तो पाई बाय 2 के मल्टीपल में ये ग्राफ टूट जाता है तो इसीलिए यहां पर tan x के बारे में मैंने नहीं लिखा कि ये tan x ये जो है से ग्राफ ये जो होता है वो कंटीन्यूअस नहीं होता है नेक्स्ट 
नंबर टू एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स और सेक एक्स नेक्स्ट कॉट एक्स और कॉसेक एक्स इज दिस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू प्लस माइनस फाइव बाई टू इज डिसकंटिन्यूअस टेन एक्स एक एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू प्लस माइनस फाइव बाई टू प्लस माइनस थ्री फाइव बाई टू प्लस माइनस फाइव फाइव बाई टू इस पर इज डिसकंटिन्यूअस इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस टू फाइव जैसा कि हम जानते हैं कि टेन एक्स जो होता है वो फाइव बाई टू पर ब्रेक हो जाता है ये सॉरी फाइव बाई टू पर अनडिफाइंड वैल्यू देता है सेक एक्स भी कॉस नब्बे जीरो होता है जबकि सेक नब्बे क्या होता है अनडिफाइंड जैसे कॉस तो कॉस फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू का मान जीरो हो गया लेकिन जब सेक फाइव बाई टू होगा तो वन बाई कॉस फाइव बाई टू तो यहां पर वन बाई जीरो आ जाएगा जो कि क्या हो जाएगा इन्फिनिटी यानी कि फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा यानी कि यहां से एक स्टेटमेंट और निकल के आता है कि वैसे फंक्शन जिसको मैं अगर हम वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने पर अगर वो अनडिफाइंड दे देता है उस पॉइंट पर तो वो पॉइंट जो होगा वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होगा यानी कि उस फंक्शन उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा ऐसा नहीं कि टेन एक्स और सेक एक्स जो रहता है वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है अगर हम इसको बाउंडेड कर दें माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में यानी कि इंक्लूड कर दें माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू के बीच में इतना के ही बीच में तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा लेकिन ऑल वैल्यू के लिए अगर हम चेक करें तो ये जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा यानी कि अगर इसको मैं रिस्ट्रिक्टेड कर दे डोमेन को तो यहां पर क्या हो जाएगा ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा अगर हम इसको रिस्ट्रिक्टेड नहीं करते हैं तो ये डिसकंटिन्यूस होगा यानी कि टेन एक्स सेक एक्स ये जो है वो पाई बाई टू या पाई बाई टू के मल्टीपल में थ्री पाई बाई टू ये सब पर वैल्यू क्या देता है फाइनाइट इन्फिनिटी इन, देता है कॉट एक्स कहां पर इन्फिनिटी देता है जीरो पर और कहां पर देता है पाई पर तो कॉटेक्स सेक एक्स ये सब जो है वो क्या होता है जीरो प्लस माइनस फाइव प्लस माइनस टू फाइव ये सब पर जो है वैल्यू क्या हो दे देता है इन्फानाइट यानी कि हम कहेंगे कि वैसा फंक्शन अगर किसी फंक्शन का हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना हो साधारण तरीका से तो अगर उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने पर वो इन्फानाइट वैल्यू दे देता है तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा यानी कि उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूस होगा यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये व्हाट व्हाट पोजीशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूस का कौन कौन पॉइंट हो सकता है कि ये फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है एट वाट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में आपसे पूछ सकता है तो जहां जहां पर वैल्यू रखने से अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी आता है तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट पर वो जो फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा नेक्स्ट नंबर थ्री एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज डिसकंटिन्यूस इज डिसकंटिन्यूस एट एवरी इंटीजर ये प्रत्येक इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होता है जैसा कि मैंने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा पढ़ा रहे थे उस समय हमने एग्जांपल लिया था एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो उस समय आप इसका ग्राफ देखे थे इसका ग्राफ छोड़ छोड़ के बन रहा था कैसे बन रहा था इसका ग्राफ इस तरीका से 
फिर इस तरीका से फिर इस तरीका से फिर इस तरीका से तो ये क्या है डिसकंटिन्यूस है कहां पर डिसकंटिन्यूस है कहां पर ये ब्रोक हो रहा है प्रत्येक इंटीजर पर कि वन पर ब्रोक हो रहा है फिर कहां पर ब्रोक टूट रहा है दो पर फिर कहां पर टूट रहा है तीन पर यानी कि दो से तीन के बीच में ये ग्राफ नहीं चल रहा फिर दो के तीन तीन के बाद फिर चार यानी कि प्रत्येक इंटीजर पर टूट जा रहा है यानी कि जिस जगह पर ग्राफ ब्रोक हो जाता है वो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है तो एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ए डिसकंटिन्यूस एट एवरीवेयर यानी कि ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्या रखना है ऑल पोलिनोमियल फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन एक्स मॉड एक्स एक्स प्लस माइनस मॉड एक्स साइन एक्स कॉस एक्स ये सब जो आएंगे तो आप आराम से लिखिएगा कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस क्यों हुआ क्योंकि हम इस वैल्यू पर यानी कि इस जगह पर हम मान रखेंगे यानी कि इसको हम ये भी कर सकते हैं x इक्वल टू टू एम प्लस वन पाई बाई टू जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कि इस केसेज में जहां जहां पर ये पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर ये फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस होगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सॉरी नोट्स नंबर फोर नंबर फोर इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस and gx is also continuous yadi fx bhi continuous hai aur gx bhi continuous hai to then then number first fx plus minus gx नंबर सेकंड एफ एक्स इंटू जी एक्स नंबर थर्ड एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो के इंटू एफ एक्स नंबर फाइव एफ ओ जी एक्स That means f into g x number six g o f x g into f x is continuous function. ये जो होंगे वो continuous होंगे. यानी कि अगर f x और g x दो function हैं. और दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एफ एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है तो देन एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन यानी कि दोनों फंक्शन को एफ एक्स भी कंटिन्यूस है और जी एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है और दोनों फंक्शन को हम एड करेंगे तो वो भी फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा या एफ एक्स कंटिन्यूस है जी एक्स भी कंटिन्यूस है और दोनों को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो भी वो कंटिन्यूस फॉर्म होगा दोनों का डिवाइड करेंगे लेकिन डिवाइड करने के वक्त हमें यह ध्यान देना होगा कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि इसी पर अभी चर्चा चला था क्योंकि यहां पर जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई फोर तो यहां पर जरा देखिए x क्या है पोलिनोमियल है आइडेंटिटी फंक्शन है और 4 क्या है कांस्टेंट है तो ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है मैंने अभी नोट्स नंबर वन में लिखाया था ये भी कंटिन्यूस है ये भी कंटिन्यूस है तो इसका एफ एक्स बाई जी एक्स भी जो होगा वो कंटिन्यूस होगा लेकिन अगर हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स इक्वल और यहां पर ले लेते हैं एक्स माइनस तो x प्लस फोर भी जो होगा वो कंटिन्यूस होगा क्यों क्योंकि तो fx इज ए कंटिन्यूस और gx इज ए कंटिन्यूस 
that addition of two continuous function is also continuous function x is a continuous function 4 is a continuous function then x plus 4 is also continuous function denominator ke kesal mein x is a continuous function 3 is a continuous function x minus 3 is also continuous function but yahan par agar hum x ka maan 3 rakh de to us kesal mein kya hoga mera denominator ke kesal mein 0 ho jaye jaisa ki hum jante hain कि fx by gx के फॉर्म में हो लेकिन gx 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर डिनोमिनेटर के केसेस में अगर 0 आ जाता है तो वो जो होगा वो क्या होगा फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा यानी कि वो टूट जाएगा ग्राफ वहां पर डिफाइन नहीं करेगा यानी कि जिस पॉइंट पर वो डिफाइन नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा वो डिसकंटिन्यूटी यानी कि fx भी कंटीन्यूअस है gx भी कंटीन्यूअस है तो उसका एडिशन करेंगे या सबस्ट्रैक्शन करेंगे तो इन जनरल वे में हमेशा वो कंटीन्यूअस होगा प्रोडक्ट के भी केसेस में fx इज अ कंटीन्यूअस gx इज अ कंटीन्यूअस देन प्रोडक्ट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटीन्यूअस फंक्शन लेकिन fx by gx के केसेस में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि fx भी कंटीन्यूअस है gx भी कंटीन्यूअस है तो उस केसेस में हम gx को देखेंगे कि मेरा gx जो है वो किसी पॉइंट पर मेरा डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा है यानी कि अगर ये जीरो बन गया तो ये फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा k fx यानी कि कोई फंक्शन है जैसे मान लीजिए कि mod x कोई फंक्शन है और उसमें किसी कांस्टेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि 3 into mod x तो वो भी कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा उसका जो ग्राफ है उस बढ़ जाएगा लेकिन उससे क्या होगा कि उसको मैं कंटिन्यूटी में किसी तरीका का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें मल्टीपल होने से जैसे y equal to sin x इसे कंटिन्यूअस फंक्शन y equal to two sin x ये भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि sin x है अगर उसका मैक्सिमम वैल्यू देखे तो one होगा लेकिन जब two sin x हो गया तो उसका मैक्सिमम वैल्यू जो है से two हो जाएगा क्योंकि आगे में two लगा हुआ है तो उसका एम्पलीट्यूड पर फर्क पड़ेगा लेकिन उसके ग्राफ में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक होगा या कहीं पर होल बनेगा तो अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है और उसमें किसी स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कंटीन्यूअस होगा f o g x ये आपको फंक्शन में पढ़ना है f o g x फॉर यानी कि इसको क्या लिखते हैं f into g x यानी कि f भी एक फंक्शन है g भी एक फंक्शन है और उसका f o g x करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा या उसका g o f करेंगे तो वो भी कंटीन्यूअस हो जाएगा यानी कि मैंने यहां पर नोट्स जो लिखा उसको ध्यान से देखना है इफ f x इज अ कंटीन्यूअस एंड g x इज अ कंटीन्यूअस देन एडिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन सबस्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन f x by g x where g x is not equal to 0 k into f x is a continuous function in general way mein ye continuous hoga <coughs> next point if f x is a continuous function but gx is a gx is a discontinuous function so then then fx then fx plus minus gx must be must be discontinuous must be discontinuous but then there then there product may or may not be कंटीन्यूअस यानी कि fx कंटीन्यूअस फंक्शन है 
और जी एक्स डिसकंटिन्यूस फंक्शन है लेकिन जब दोनों का ऐड करेंगे या सबस्ट्रैक करेंगे तो वो मस्ट बी डिसकंटिन्यूस होगा बट देन देयर प्रोडक्ट मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस यानी कहने का मतलब कि एक एफ एक्स फंक्शन है एक जी एक्स फंक्शन है एफ एक्स फंक्शन आपका कंटिन्यूस है और जी एक्स फंक्शन जो है वो आपका डिसकंटिन्यूस है जब दोनों को ऐड करेंगे या सबस्ट्रैक करेंगे तो हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा लेकिन जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है जैसे एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स तो मॉड एक्स इज ए कंटिन्यूस और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन तो देन इट इज ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा नेक्स्ट नंबर टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स और नेक्स्ट टेन एक्स तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन टेन एक्स इज ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन सो इट इज डिसकंटिन्यूस नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू टेन एक्स प्रोडक्ट का केसेज ले रहे हैं तो साइन एक्स इंटू टेन एक्स तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स है ना ये जो है वो इज डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फाइव बाई टू प्लस माइनस थ्री फाइव बाई टू प्लस माइनस फाइव बाई फाइव बाई टू क्योंकि मैंने बताया कि एफ एक्स इंटू टेन एक्स है तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन लेकिन मैंने अभी बताया कि डिवाइड के केसेस में हमें यह ध्यान देना होता है कि यदि एफ एक्स कंटिन्यूस है और जी एक्स अगर कंटिन्यूस है तो जी एक्स जो होना चाहिए वो डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए यानी कि जी एक्स डी नोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए जबकि यहां पर डी नोमिनेटर में जीरो बन सकता है कैसे अगर हम x का मान फाइव बाई टू रख दें तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो डी नोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं करेगा यानी कि कहां कहां पर जीरो हो जाएगा फाइव बाई टू पर थ्री फाइव बाई टू पर यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ फाइव बाई टू तो इस पॉइंट पर ये जो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस यानी कि जिस पॉइंट पर मेरा वैल्यू इन्फाइट देता है वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहलाता है लेकिन अगर यही हम एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉटेक्स पर विचार करें तो साइन एक्स हो गया और कॉटेक्स को क्या लिखेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स लिखेंगे तो ये साइन एक्स से साइन एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया तो ये हो गया कॉस एक्स हो गया तो ये आपका कॉस एक्स हो गया जबकि इट इज इट इज कंटी न्यूअस फंक्शन तो मैंने क्या नोट्स पढ़ा कि यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स डिसकंटिन्यूअस है तो उसका एडिशन या सबस्ट्रैक्शन करेंगे तो वो मस्ट भी क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा लेकिन बट देन देयर प्रोडक्ट लेकिन उसका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो कंटिन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता जैसे कि आपने देखा एफ एक्स इंटू टेन एक्स तो साइन एक्स साइन एक्स इंटू टेन एक्स तो साइन एक्स क्या था कंटिन्यूअस फंक्शन था टेन एक्स क्या था डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था जब मैंने इनका प्रोडक्ट किया तो यह सिचुएशन आया यानी कि एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में आया तो एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में जाने पर हम यहां पर चेक करेंगे कि जी एक्स जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि एक्स का बहुत सारे ऐसे मान हैं जिन्हें हम यहां पर रखते हैं तो रखने पर वो क्या हो जाएगा जीरो आ जाएगा यानी कि ऑड मल्टीपल पर तो ये डिसकंटिन्यूस है जबकि वैसा ही सेम एग्जाम्पल हमने यहां पर लिया है साइन एक्स तो साइन एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन 
tan cot x तो cot x इज ए डिसकंटीन्यूअस फंक्शन लेकिन जब मैंने इसको सॉल्व किया तो cos x आया और हम जानते हैं कि cos x जो होता है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है तो यहां पर हमने देखा कि दोनों केसेस में इसमें भी एक कंटीन्यूअस और एक डिसकंटीन्यूअस लिया इसमें भी एक कंटीन्यूअस और एक डिसकंटीन्यूअस लिया तो मैंने देखा कि अगर fx कंटीन्यूअस है और gx डिसकंटीन्यूअस है तो दोनों को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो वो मस्ट बी डिसकंटीन्यूअस होगा लेकिन जब उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो डिसकंटीन्यूअस भी हो सकता है और कंटीन्यूअस भी हो सकता है अब इस पर हम जो थ्योरी बताए हैं इसका डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं